Olá, seja muito bem-vindo. Continuamos com a leitura do livro psicografado Deixe-me Viver. Passeava meus olhos por toda a colônia enquanto pensava. Meu Deus, como é possível entender que uma mulher seja capaz de assassinar o próprio filho? Nisso, fui chamado pela minha nova equipe de trabalho. Luiz Sérgio, vamos prosseguir com a visita aos doentes. Assim o fizemos e chegamos a uma enfermaria. Os bebês eram metade bebê, metade adulto, como eu me referi antes. Uns urravam, outros choravam e ainda outros proferiam palavrões. Todos muito revoltados. O encarregado daquela enfermaria permitiu que somente os médicos entrassem e estes, quando fizeram, foram cercados pelas vítimas do aborto. A doutora Kelly indagou. Quando eles voltaram à carne? Não sabemos. Antes terão de sofrer algumas cirurgias perespirituais e receber tratamento psicológico. Se os irmãos desejarem, podem assistir à luta dos psicólogos espirituais para tratar essas mentes, pois muitos deles relutam em Sará. Zeus aproximou-se de Mário e lhe perguntou. Que deseja, irmãozinho? Quero mamãe, quero papai, respondeu com voz infantil. Zeus alisou sua cabecinha dizendo carinhosamente. Recorde, Mário, que Deus, nosso verdadeiro pai, jamais nos abandonou. Procure tornar-se filho dele e jamais será abandonado. Mário começou a babar com a mão dentro da boca. Jogou-se ao chão retorcendo-se e gritando. Mamãe, papai, mamãe, papai. Da porta, eu e os outros companheiros observávamos a triste cena. Eu fazia força para parecer durão, mas o meu espírito chorava de tristeza por verificar que enquanto as clínicas abortivas se alastram no Brasil e no mundo, o plano espiritual colhe os lírios e os cura das violências de que são vítimas no plano físico. Ninguém pode imaginar o trabalho da espiritualidade nas colônias que funcionam como verdadeiras clínicas de recuperação. E tudo isso porque o homem e a mulher julgam-se no direito de matar. Observávamos o martírio dos rejeitados quando vimos Solange, uma garotinha, ou melhor, um bebê, toda deformada, que gemia baixinho. A médica de serviço, chegando bem perto, envolveu-a com a luz azul, enquanto ela, suplicante, olhava para todos. Hoje vamos submetê-la a mais uma cirurgia. Logo estará curada, falou a doutora para Solange. O neném nada disse, mas seu olhar queria indagar. Para quê? Para voltar ao plano físico e ser novamente violentado através do aborto? A médica pareceu compreender Solange. Se agora tiver que voltar, será através de uma mulher que mesmo não tendo ligação espiritual com você, irá recebê-lo como uma filhinha querida. Existe, Solange, criaturas boas e mulheres divinas. Não temos encarnados. Existem criaturas maravilhosas que tudo fazem pelos outros. Poucos são os maus. Solange submetera-se a longo tratamento para espiritual. Fora sugada pelo aborto e retirada do útero materno aos pedaços e já sofrera, até aquele momento, oito operações, Porém, recusava-se a apagar de sua casa mental os minutos cruéis do seu assassinato. Que mãe, hein? Vamos assistir ao filme de Solange, Luiz Sérgio. Acionado, o projetor nos ofereceu a imagem de o um casal em sua vida social. Barzinhos, festas, cinemas, teatros, enfim, aproveitando a vida, até que surgiu uma gravidez inesperada. E justamente quando planejavam uma viagem para a Europa, o que fazer com a criança? Não pensaram duas vezes. Abortar. Assim, a mãe de Solange deu entrada numa clínica de aborto, pagando alta quantia para se livrar dela, e nem achou caro. Não sabia ela o quanto este dinheiro iria render-lhe de débito. Quantas lágrimas teria que verter para pagar esse hediondo do crime? Queira Deus que Solange um dia cruze o seu caminho e possa perdoar-lhe. Jamais supusera existissem casais que por um nada matassem seu próprio filho. Acompanhamos em seguida o suplício de Solange. 
recebendo as pancadas de um médico aborteiro. Ninguém pode imaginar esse horror. Só não sofre mais o espírito abortado, porque Maria de Nazaré e sua falange de abnegados, espíritos divinos, fazem guarda nessas clínicas para socorrer essas vítimas indefesas. No momento em que o espírito está lutando para permanecer no útero, a equipe de Maria tenta retirá-lo antes do crime, mas muitos deles reagem, por julgar que a mãe ainda vai desistir do seu intento. Fiquei louco de dó. Solange acreditava que a mãe fosse salvá-la. Corria do aparelho apavorada, rejeitando o socorro da equipe de Maria. Enquanto o homem mata, Deus cria e perdoa os que não respeitam a vida. Mas ai daqueles que brincam com as obras de Deus. A maternidade bendita é luz a clarear a terra. Solange foi esquartejada e jogada em uma lata de lixo. Seu perispírito, todavia, foi socorrido pelos médicos divinos. Ninguém conseguia apagar da mente de Solange a violência sofrida. E ainda vão mandá-la de volta a tão sangrento casal? Perguntei ao meu colega. Não, Solange sofreu muito e agora entrará em outra família. Será adotada no plano espiritual. Que? Explique para mim, não estou compreendendo. Mas é fácil compreender. Há muito essa criança espera a boa vontade dos pais e eles sempre relutando em recebê-la. As voltas dolorosas maltrataram Solange demais. Será selecionado um lar, mesmo sem que ela tenha qualquer vínculo com o casal escolhido, ou seja, dívidas pretéritas. Queira Deus que ela ame como merece aqueles que por bondade irão abrigá-la. O casal em questão não tem filhos e há muito deixou de se preocupar com essa possibilidade. Agora vai receber Solange, uma criança marcada pela ignorância do homem, mas rediviva pela bondade de Deus. Sabemos que os espíritos unidos pelos sentimentos formam no espaço grupos e famílias. Solange não pertence ao grupamento espiritual da família que irá abrigá-la. Os que seriam seus pais longe se encontram de Deus. Sabe que Solange foi a mãe do homem que hoje pagou para matá-la? Veja o que faz a matéria, entorpece os sentimentos e se o homem não se espiritualizar, cada vez mais se distanciará de Deus. O que pode acontecer aos pais que a renegaram? Não sabemos, mas um dia chorarão de remorsos. Outro caso lamentável foi o de Fernando. Da cintura para baixo, possuía a forma de um bebê e da cintura para cima, o formato de um homem. Seu olhar cintilava de ódio. O médico lhe perguntou, você é o Fernando? E ele assentiu com um leve movimento de cabeça. Deseja conversar hoje? Não, nada quero, somente morrer de vez. Sabe que isso é impossível e depois o plano de Deus espera por você. Terá de voltar à terra e prosseguir viagem. Vocês são loucos e sanguinários, vejam meu estado. Obedecendo a espiritualidade maior, frequentei todos os cursos para o mergulho em novo corpo e hoje, o que restou de mim? Uma deformação odiosa pela rejeição de alguém que prometeu acolher-me em seu ventre. Tudo mentira, nada quero, não acredito em mais nada. O mundo é feito de ódio. Fernando, por favor... Vamos buscar a sua antiga forma. Ela está na sua mente. Vamos correr para os braços de Jesus e verá que é capaz de fazê-lo. Nada pode tolher seus movimentos. Eles lhe pertencem. Portanto, a saúde está em você. Busque-a agora e queira, meu irmão. E Fernando gritava. Não posso. Não vê que tem uma legião. Sou um homem e bebê. Não, você não é um homem bebê. Você é quem insiste em recordar tão triste fato. Esqueça o irmão querido e busque em sua alma a forma verdadeira do seu corpo de homem. Agora, vamos imaginar cada órgão seu e verá ressurgir o verdadeiro Fernando. Não posso, eles me matam. A mesa, os aparelhos, as seringas. A dor, a dor, a dor queima. Queima, queima. Não. Não me mate, mãe, não me mate. Nada lhe fiz de mal. Peço-lhe somente, deixe-me nascer. Fernando, 
O seu corpo, o seu corpo, Fernando, molde-o novamente, molde-o novamente como você era antes. Não posso, o líquido me queima, estou sendo assassinado friamente. O que fiz para vocês, assassinos? Reduzem meu afeto e agora covardemente abusam da minha pequenez e me matam. Por favor, deixe-me nascer, não os perturbarei jamais. Abandonem-me depois para que outros me criem, mas eu me matem, covardes. Eu não tenho armas para me defender. Um dia terão de pagar por isso e o meu ódio será eterno. Como posso chamá-la de mãe quando assassina um filho inocente e indefeso? Nenhum animal pratica tão cruel assassinato. Bandidos, bandidos cruéis. Dizendo isso, desmaiou. Luiz Sérgio, todos os dias tentamos trazer Fernando de novo à realidade. Mas ele não esquece o aborto covarde que sofreu. Fernando foi retirado dali, mas os seus gritos ainda ressoam em meu espírito. Meu Deus, que desespero! Tem razão, Luiz. Essa colônia é regada pelas lágrimas. Ao virar-me para ver quem me falava, vi a irmã Rosália, a querida irmã das flores, um roxinol de Deus. Encostei a cabeça em seu ombro e chorei como uma criança, e ela me consolou carinhosamente. Querido Sérgio, fique calmo, o trabalho vai exigir-lhe muito equilíbrio. Não se esqueça de que enquanto o homem despreza, a espiritualidade maior socorre e ampara. Todos recebem de Maria e de Jesus as bênçãos da eternidade. Irmã, será que o homem nunca se conscientizará de que seu corpo é frágil, e um dia terá que guardá-lo numa vala de terra para que os vermes se alimentem dele? Será que a mulher não aprende com Maria a amar o seu filho como uma obra de suas entranhas? Até quando a mulher que aborta vai ser um objeto sem coração? Meu filho, não julgue. Essas são tão infelizes. O ser que não respeita, não é respeitado. Nada é mais triste que isso. O refeitório estava repleto. Aquelas crianças deformadas pareciam filhos de uma guerra. Por que ainda estão assim? Cada um guarda na lembrança o cruel momento do aborto. E ainda por muito tempo, eles irão sofrer o trauma dolorido da maldade humana. Luiz Sérgio, hoje no mundo inteiro o aborto é praticado. São milhões de almas que voltam para o plano espiritual em estado devastador. Fala-se muito em direitos humanos, mas ninguém levanta a voz para defender a vida de um feto. Eles ainda são tratados por alguns homens como uma bola sem vida, desconhecendo que no zigoto já existe vida. Enquanto na Terra existir uma clínica de aborto, nela existirão lágrimas e desespero. O homem que defender esse covarde crime sentirá o ranger dos dentes. Ninguém... Nenhum ser encarnado possui corpo físico imortal e queira Deus que não estejam ao lado do túmulo os espinhos plantados pelo seu coração repleto de egoísmo no dia em que se depositar o seu corpo na sepultura. Ninguém tem o direito de infringir as leis da natureza e nessa colônia defrontamos com milhares de espíritos que não puderam reencarnar porque a ganância de alguns profissionais e o egoísmo de algumas mulheres não permitiram. Olhando aqueles espíritos, agradecemos a Deus pelo seu amor e perdão. Prometemos a ele lutar pelo direito da vida, pelo direito da mulher com Deus e orar por todos os que fria e covardemente assassinam seus próprios filhos. Traremos a continuação do livro no próximo vídeo. Por isso, não esqueça de clicar no sininho para que você receba a notificação de quando publicarmos. Deixe nos comentários o que você achou desse trecho e sua opinião sobre esse assunto. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa dos livros e sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada! Deus abençoe a todos.